एक इंसान के चिंता से कुछ नहीं होता है अगर वो मालिक आपकी चिंता करे तो सब कुछ होता है सो ही सेज दैट इफ बाय वरिंग वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग एंड इफ इफ बाय वरिंग पीपल कुड एक्चुअली चेंज देयर डेस्टिनी देन एवरीवन वुड हैव दोस वरीज एंड एवरीवन वुड बी एबल टू चेंज एंड मेक थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांटेड बट things happen as they are destined and our worrying is not going to change that so kabir sahab says that your worrying is not going to change it but if god almighty is worrying for you then yes things will change for you agar hum guru ke upar pakka vishwas kar le unke bataye hue raste pe chale rozana thai ke ghante ki baithak banave to guru ke karpa se guru ke daya ka hath hamare sir pe aa jata hai और दुनियादारी में भी वो हमारी मदद करता है और रूहानियत में भी वो मदद करता है सो इफ द मास्टर इज वरिंग अबाउट यू देन थिंग्स विल चेंज इफ वी आर डूइंग आवर मेडिटेशन ऑफ 2 एंड हाफ आवर्स एवरी डे एंड वी आर इन द लविंग मेमोरी ऑफ आवर मास्टर एंड वी आर फॉलोइंग हिज डायरेक्टिव्स देन वी आर गेटिंग द ग्रेस ऑफ द मास्टर द मास्टर इज keeping his hand of grace on our head and he is not only spiritually helping us but he is also helping us in all worldly uh, matters isliye chahiye ki aap guru ke prati pakka vishwas rakhe unke bataye hue raste pe chale naam ka tate sundran sab guru ka dhyan karte hue duniya mein karobar kare to hamara yah lok aur par lok so if we follow the instructions of the master and we do our simran and we are in contemplation of the master within then we will be able to not only have our spiritual progress but we will also be able to stay like our holy ways to so, ye tarika ye sara dete hain ki aap chinta karne ke bajaye aap हम गुरु के ऊपर भरोसा रखो गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन भजन करो परमात्मा पे भरोसा रखो उसकी कृपा से सब कुछ अच्छा होगा और जो सोचोगे वो जरूर आपके को मदद करेगा सो कबीर साहब सेज यू डू नॉट वरी ही सेड यू स्पेंड योर टाइम डूइंग द मेडिटेशन ऑफ योर मास्टर एंड कंटेम्पलेटिंग अपॉन हिम एंड डूइंग अ सिमरन एंड फॉलोइंग व्हाट ही इज टेलिंग यू इफ यू डू सो then with his grace your worldly matters will also get solved karte tumhari chinta ho guru hi karega and jo kuch karta karta guru hi ho jayega aap guru ke ban jaoge guru aapka ban jayega so if that way you do your devotion and you are in the love with your master then the master is also going to be having uh, his hand of grace on you and he will also be uh, solving and he will be also working for you sadhu gatan bandhi udar samana le sadhu gatan bandhi udar samana le aage paache hari khade jab maange कहते हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं गुरमुख होते हैं साधु होते हैं वो गांत नहीं मारते यानी बैंक बैलेंस नहीं करते उनको गुरु और मालिक के ऊपर भरोसा होता है कि जो परमात्मा आज दे रहा है वो कल भी देगा तो अब जमा करने का मतलब कि परमात्मा और गुरु के ऊपर भरोसा नहीं so, uh find security in uh, creating huge savings and in creating a huge treasury uh, for themselves instead they have the faith in the master that he will provide for them whenever they require hum duniya da kya karte hain unko malik aur guru bhakti ke bare mein pata nahi hota hai wo sochte hain ki ladki ke saath ikatna hai school padhana hai 
और यहाँ मकान बनाना है वहाँ ये चीज करना है वो बैंक बैलेंस करते हैं लेकिन कहते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें बैंक बैलेंस नहीं करना चाहिए गुरु और परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि धन जो है वो भी एक माया ही है अगर हम ज्यादा धन जमा कर लेंगे तो उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और दिमाग को माते रहती है ये करना वो करना दुनिया भर का सोच अंदर लेके आता है इसीलिए जो सच्चे भक्त साधु होते हैं वो बैंक बैलेंस नहीं करते और मालिक की मौज में रहते हैं Uh, has an impact on the mind because we start looking at ways of how to deploy that wealth and how to do different things and uh, that way we scatter our mind in all of uh, all of the things around that wealth. So Kabir Sahib says that you should not uh, waste your time in doing all of that. That time the bus guru ke upar bharata rakho. ढाई तीन घंटे के रोज बैठक बनाओ सुमरन ध्यान करो गुरु की दया कहाँ सिर पे आ जाएगा वो आगे पीछे हमारी मदद करता है लेकिन वो मालिक उनको भी पेट भरता है 
और जानवर वो जंगलों में पहाड़ों में जमीन में छुपे होते हैं उनके पास भी कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है हाँ वो भी सवेरे उठ के जाते हैं शाम तक मालिक उनका पेट भरता है उनके भी बाल बच्चे होते हैं और उनकी भी शादियाँ होते रहती हैं बाकी सब कारोबार उनके अंदर भी होता है so, Like birds don't even hand, have hands; uh, they have only a beak and they have only legs. Or these other animals we see uh, far in the uh, mountains or in the deep in the caves or underground, they also don't have any uh, means of uh, making a bank balance or providing for the future. They also have their families. They also have partners. They also have children. But uh, they are all being provided for by God Almighty. So now, who are the Pandit's who go to the monk's house? They are all very busy. They are also doing all the work. 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 So even they have partners. And they have lifelong partners. Now they don't go to an astrologer or a pundit to find the proper date and time for their marriage, but they stay together. And unlike human beings who have made a big issue out of all of this, so it's a big scam that the human beings do. They put choti choti pakhtiya hoti hai, doreya. Jab tak ke samay mein pani mein lagke hue dhani ke upar kitna sundar sundar bostha banati hai. आप बताओ कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के आए हो? There are these small weaver birds which make nests on very very thin stems on the river banks and those nests are hanging above the water. Now which engineering college they come from? They all have learnt all of this on their own. उनका दरवाजा नीचे से होता है कभी कोई जानवर भी नहीं आ सके. और इतना बारिक टैनी के ऊपर वो सोच के घर बनाते हैं कि वहाँ चुहा भी नहीं आ सकता वो लटक के पानी में गिरेगा कहते सांप भी नहीं आ सकता इतना पतला टैनी कांटे वाले गाड़ी पे और नीचे से उनका दरवाजा रहता है पकल पकल में बेडरूम और उस पर अच्छा अच्छा नरम नरम चीजें ला के रखते है बच्चे लोग के लिए हाँ इतना सुंदर की और उनका झूला झूलते रहता है बच्चा हवा में इतना अच्छा अच्छा मकान बनाते हैं देखो कितना उनका टेक्निक है इंजीनियरिंग सो दिस वीवर बर्ड्स दे मेक दिस नेस्ट ऑन वेरी थिन सेंस सो दैट नो रैट और एनी अदर प्रेडेटर और स्नेक कैन कम ऑन दैट बिकॉज़ दे फॉल इन द वाटर दे कम ऑन दैट सेंस एंड द एंट्रेंस टू द नेस्ट इज आल्सो फ्रॉम बिलो सो दे मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी अदर एनी प्रेडेटर टू कम इनसाइड and then when you enter there is also a nice bedroom made inside they put all soft things for the young ones and then the young ones are also uh, uh, it, it is hang the nest is hanging on that stem and uh, the young ones are, are also protected and they are happy in that bedroom so aise jagah pe bachcha dete hain aur usko bhi lala ke kila ke palte hain bada karte hain उनमें भी शादियाँ होते रहती हैं तो बताओ वो लोग कौन सा बैंक बैलेंस करते हैं सो दे आर आल्सो दे आल्सो लिव विद देयर पार्टनर्स दे आल्सो हैव ऑफ स्पेस एंड बट दे डोंट हैव एनी बैंक बैलेंस टू प्रोवाइड फॉर देयर फ्यूचर बट दे आर टेकन केयर तो वही कमेंट साफ करते हैं कि आप सच्ची भक्ति करो Kavisa says that day and night do your meditation and devotion of your master and God Almighty, and uh, he will and leave your anxiety and worry, and God Almighty will take care of you. <laughs> सब जीवों 
की कैसे रक्षा करता है हालांकि परमात्मा ऊपर बैठा है और जीव इन लोग के अंदर जगह जगह पड़े हुए हैं जल तर और आकाश जगह जगह जीव पड़े हुए हैं वो कैसे एक जगह बैठ के सबकी रक्षा करता है तो आप ही उदाहरण देते हैं God Almighty is uh, in such kind of satlo, when all these, uh, all the jivas are in different forms. Some are in water, some are in on earth, on land, some are on in air, and uh, yet he sitting there is taking care of all of them. So he gives an example. हाँ कहते हैं कि जैसे कछुआ समुद्र में बड़े-बड़े कछुए होते हैं, वो अंडा देने के लिए अंदर पानी में नहीं देते बाहर आते हैं किनारे पे और बालू के अंदर अंडा देते हैं एक एक कछुआ बहुत ज्यादा अंडा देता है और अंडा देके बालू से ढकते जाते हैं और फिर उस पर बैठते नहीं कछुए अंडा देने के बाद पानी में उतर जाते हैं जाते रहते हैं और खाते भी रहते हैं जानवरों दूसरे जानवरों से अपने आप की रक्षा भी करते हैं चलते जाते हैं लेकिन उनका ख्याल जो है लक्ष्य एक सेकंड भी अंडे से अलग नहीं होता चाहे वो दस बीस किलोमीटर निकल जाए लेकिन उनका लक्ष्य वो हमेशा अंडे से जुड़ा होता they come make a dig a hole and then they lay their eggs there they do not sit on their eggs they cover the eggs with sand and then they don't wait there also they go back into the sea and once they go inside the sea then they are protecting themselves from predators they are eating their food and they are swimming and they may go as far as 20 kilometers away from where the eggs are laid but forever not even for a second uh, do they let go of the attention that they have on the eggs. So they, their attention is always there on the eggs. Uske dhyan, agar ek second bhi dhyan ardhe se ard gaya, to anda kara ho jai ga. Mani itna pakka dhyan ho jai ga. So that day ek second ke liye bhi ardhe se alag ne honne da taapne dhyan ko. Aur 10-20 kilometer ni kal jata hai. Aur phir o dhyan se hi anda pakta hai. So the turtle has uh, the turtle has the attention on the eggs. Even for a second, it does not let go that attention. And if it does, then the eggs get spoiled. So they have continuous attention on that egg. And then the eggs hatch, and the uh, young turtles come out, and they go into the sea. कहते इसी तरह वो परमात्मा ऊपर बैठ के उसका ध्यान सब जीवों के ऊपर रहता है उसी ध्यान से वो सबकी रक्षा करते रहता है जिसको जो जो भी चाहिए उसके प्रारंभ कर्मानुसार उसको मदद करता है लेकिन उतना ही मिलता है जितना अपना पात्र है मैंने प्रारंभ है सो दैट वे गॉड ऑलमाइटी इज आल्सो हैविंग हिज अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी सोल एंड he is also providing for each and every soul according to their pranakya. But what, so whatever we get is going to be according to the uh, our deeds. And it is our utensil which can absorb what he has to give. So that utensil is based on our pranakya karmas. I say, Guru or Paramatma, do know that you have to sit on your own mind and sit on your own mind that you have to sit on your own mind and sit on your own mind they are helping the devotees someone meets with an accident they are helping him or if someone uh, is leaving the body 
is dying, they come to fetch his soul, their attention is always there on all of their devotees. And that is how they, uh, they take care of all of their devotees. Because Guru Namdan Dene Ke Samay, Andar Jake, Hamari Atma Ko Sabal Se Jod Sai, Jo Sabd Satlok Tarkan Se Aake Pika Hua Hai, और वो वहाँ आत्मा भी है सबद भी है तो अंदर जाके उसको जोड़ देता है और सभी छोड़ने के बाद सबद रूप में ऊपर बैठ के वो सब के जरिए सब की रक्षा करते रहता है। So when the devotee is initiated, the master ties the knot of that soul with the shabd and uh, through that shabd he is always paying attention on that uh, soul. Even when the master leaves his body, he is manifested in that uh, Shabbat and he is helping that uh, disciple through that Shabbat. Because that's why we always say that if there is a Shabbat from the Shabbat, then there is one Shabbat. Because the Shabbat is always in the Shabbat 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 in the Shabbat. आप जंगल पार्क में जाओ गुरु साथ में वो सब रूप में हमेशा आपके अंदर मौजूद है इसीलिए उसे परेशानी नहीं होती है कि ये दूरी बाहरी हमारे लिए है उसके लिए कोई दूरी नहीं सो आई ओवर से दैट इफ इफ द डिसाइपल हैज वन क्लोजेस्ट रिलेशन इट इज दैट विद द सतगुरु बिकॉज़ द सतगुरु इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द साउंड करंट इज ऑलवेज इनसाइड द डिसाइपल if he, if the disciple goes to America, then the Sadhguru is there with him there. If he goes to some mountains, he is also there with him. Or he goes to some forest, he is there with him. So he is always there uh, with the disciple. Lekin jiyo ol varam se, aapne parivar ko aapna nadiki rishta maat sen. Ki aamare parivar aamare saath rathe. Lekin aap sojo aap parivar ko chod ke Bombay jate hai, Bengur jate hai. अब अमेरिका से इधर आए हुए हैं तो आप कौन सा परिवार आपके साथ है अगर कुछ घटना घटती है तो कौन सहारा देता है लेकिन सदगुरु हमेशा साथ रखता है बट इन अवर इन दिस वैलिटी वी बिलीव दैट अवर रिलेटिव आर अवर क्लोजेस्ट वन वी फील दैट वी फील सिक्योर इन द कम्फर्ट ऑफ अवर रिलेटिव बट इफ यू लुक एट इट now you have come from America, you have come here, so your relatives are not here with you, but your Sadhguru is here with you. Like that, if you're, if someone is going somewhere or needs help, then the Sadhguru is with that disciple, or is always with that disciple. That's why if someone is a true friend, a true friend, a true friend, then that is the Sadhguru. The one who is a friend of mine, रात दिन हमारी सेवा करता है। So if there is one friend of ours or one well wisher of ours, then it is Sadguru who is always with us and who is always helping us without expecting even a paisa in return। लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे दोस्त, ऐसे यार, ऐसे मित्र से यारी करना छोड़ देते हैं। हम ऐसे से यारी करते हैं जिनका रिश्ता चार दिन का है। हमारे शरीर से है, कर्मों से है, आत्मा से नहीं है। But instead of extending that friendship with the Sadguru, we extend it to others, and it is that friendship extended with others who are to uh, where that friendship is short-lived. It is only associated to our body, and when we leave this body, that friendship will no longer continue. It is only a, a form of uh, redemption of our deeds that these relations are built. So we are instead looking at those relations instead of looking at the master. You see, we are some to bar bar karte ya mose prem pyaar karo jo aapke baare aapke rakhya karta hai aapko upar mandal mein leja ke rakhta hai jaha yamdut ne yane deta hai patao aise se prem pyaar kyo nahi karte hai. So saints say that you should therefore love that Sadhguru, who is always there, who is your well-wisher, who is always with you and always helping you. So why don't you develop your love and affection to someone like that, who not only is going to be helping you in this lifetime, 
but you will at the time of death also who will come and uh, help you and help your soul लेकिन गुरु से हमारा विकाल की प्रेम प्यार होता है सच्चा प्रेम प्यार सच्चा रिश्ता और अंदर से लगाव परिवार से ही होता है दूसरे चीजों से होता है लेकिन सदगुरु पे भरोसा नहीं आता सो आउटवर्डली वी शो फेथ इन द मास्टर वी शो लव एंड अफेक्शन फॉर द मास्टर बट विद इन आवर हार्ट्स इट इज डिफरेंट वी हैव आवर लव एंड वी हैव आवर अफेक्शन एंड फेथ इन अदर थिंग्स and other worldly uh, relations and uh, in other material things raja bir singh banaras ke raja bir singh chatri raja ke rajput raja bir singh kabir sahab ke ek acche shishya the jab kabir sahab ji raj sabha kabhi kabhi darbar mein aate hain to aap sabha bhi hote hain sabha chal bhi rahi hoti hai तो आप सिंहासन से उतर के गुरु को सिंहासन पे बिठा के आप नीचे बैठते वीर सिंह वाज अ किंग इन वाराणसी एंड ही वाज अ डिसाइपल ऑफ कबीर साहिब एंड ही वाज डिवोटेड टू कबीर साहिब इवन व्हेन हिज फोर्ट वाज इन ऑपरेशन एंड देयर वर पीपल हु वर ऑल अटेंडिंग इट एंड कबीर साहिब वुड विजिट हिम इन during such time he would ask kabir sahib to come and sit on his throne and he would sit on the side you know to kaise ke is tarah se prem pyar karta tha to kabir sahib ne socha iska prem ye sachcha hai kya upar upar ka hai thoda pariksha lena chahiye kyunki pehle sant pariksha lete the so kabir sahib uh, when he saw such love and affection he felt that this love and affection has to be tested because that year saints would test their disciples to so, unhone kya kiya holi ka tyohar tha aur uttar bharat mein holi bade dhoom dham se manai jati hai ghar ghar mein bada bada drum mein bhang bol ke bees ke bhang achhi tarah se bol ke rakhte hain jo bhi aata hai holi mein bhang dete hain ek ek glass rupee mein to to dete hain bhang jitna zyada piyo usme nasha bhi hoti hai bhook bhi lagti hai so in uh, up and north india the festival of, of uh, holi is uh, celebrated and uh, in this festival of colors uh, there is a bhang which is distributed very freely and all the uh, houses have uh, they make this bhang which is like a intoxicant and uh, that they uh, give a, a glass of that bhang to everyone who is visiting so everybody drinks bhang and the more you drink the more intoxicated you get and the more hungry you feel to baad mein kabir sahab ne kya kiya ye acha mauka hai aaj hi din singh ka parikshya lena chahiye karke ravidas ko bulaya ek taraf dusri taraf ek vaishya ne naam liya tha aur badi bhakt thi kabir se naam liya tha lekin logon ko pata nahi ki ye bhakt hai तो उन्होंने एक तरफ वेश्या को लिया एक तरफ रविदास को लिया क्योंकि रविदास कमा रहे हैं और ये तो वेश्या स्वर्ग की नामी वेश्या और दोनों हाथ में शराब जैसा कलर खोल के दो बाटल लिया और एक हाथ तो रविदास के ऊपर डाला कांधे पे और एक हाथ वेश्या के ऊपर डाला अब रोड पे निकल पड़े अब महात्मा का देखो परीक्षा लेने का टाइम तक so kabir sir friend that this is a good occasion to test the love and affection of bir singh so what he did is on that day he called for ravidas and uh, he had another uh, uh, disciple she was a prostitute so but people did not know that she is a disciple of kabir sir so he called her and he called ravidas ravidas was of a lower caste and uh, he was a cobbler he was a person of lower caste so kabir sahib then walked in the on the roads with one hand on the shoulder of uh, ravidas and the other hand on the shoulder of that prostitute and in both his hands he had two bottles filled with uh, liquid which looked like uh, uh, alcohol aur lekar ke road pe nikal pade 
अब जो लोग भी देख रहे थे कि अरे आज महात्मा का तो दिमाग फेल हो गया ये मान पी पी के नशा में मत है शराब की बात लेके घूम रहा है तो कोई कीचड़ डाल देता था कोई गोबर फेंक देता था तो सब कपड़ा एकदम काला हो गया so he was roaming on the road like that yeah. and people were seeing that oh this mahatma has lost it today he has had lot of thang and uh, he is also carrying this these bottles of uh, of uh, alcohol <coughs> so people uh, would throw some cow dung on him or uh, throw some dirt on him like that all his clothes had also become all dirty aur aise hi seedha raj mahal ke andar chale gaye और राजा वीर सिंह बैठा था सभा चल रही थी अब इस तरह से वहाँ बड़े बड़े दूसरे राजा भी आए हुए थे अब वो सब के सामने गुरु इस ढंग से आए तो बुरा लग गया उसको भी लोग बोल रहे हैं कि क्यों देखो तुम्हारी गुरु की क्या हालत है अब आज के हालत में शराब पी के मस्त है एक तरफ वैसा एक तरफ चमार अब तो एक बहुत गजब हो गई बोल के लोग कुछ ताना मारने लगे कुछ लोग अब वो सब देख के इसको अभाव आ गया और ये सिंहासन से उतरा नहीं सो दैट वे ऑल डर्टी एंड फिल्दी एंड विद बोथ हैंड्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्रोस्टिट्यूट एंड रविदास विद कोटल सिंह इज हैंड कबीर साहब एंटर्ड द कोर्ट ऑफ वीर सिंह द कोर्ट वाज इन सेशन and uh, there were a lot of people other kings had uh, were also visiting him and uh, it was a full a full court in uh, uh, session so when bhim singh saw uh, kabir sahib walking like that uh, and others also saw this they said uh, this is a fine guru he has he has uh, he's uh, taken a lot of bhang is drinking and on one side he has a prostitute on the other side he has this uh, low caste person and he is walking in like this so they started taunting veer singh that this is your master uh-huh. and veer singh because of that also felt a little uh, uneasy and uh, he had a lack of faith in his master for for his faith was wavering that day he did not uh, step out of his throne to offer the throne to kabir sahib to sit to ja ke veer sahib veer singh ke samne khada ho gaye nazdeek ja ke अब बीर सिंह को अभाव आ गया वो सिंहासन छोड़ के उतरा में तो थोड़ा टाइम तक ऐसे ही खड़े रहे तो क्या किया रविदास ने अपने कबीर साहब ने फिर क्या किया जो शराब हाथ में बाटल थी उसको दोनों ऐसा पैर पे डाल दिया तो बीर सिंह को और उधर सिकंदर लोधी बैठा था उसको डाउट हो गया कि शराब पीने वाला कभी शराब फेंकता नहीं और ये पैर पर डाल रहे हैं ये क्या बात है तो सिकंदर लोधी पूछता है कि रविदास से महाराज ये क्या बात है कभी शराब पीने वाला शराब फेंकता नहीं और ये कबीर साहब और पैर पर डाल रहे हैं शराब ये क्या बात है तो रविदास कहते हैं वो जगन्नाथपुरी में ब्राह्मण आरती करने के समय और जगन्नाथ के कपड़े में आग लग गई और आग एकदम भड़क गई अब कबीर साहब बुझा रहे हैं <laughs> so <clears throat> when he stood for a while, Bhim Singh refused to uh, stand up from his throne because he he felt uh, uh, that lack of faith in his master for that that temporary lack of faith in his master. So he did not get up, and uh, Kabir Sahib stood there in front of him. Then he took both the bottles and he poured them on his feet. Now. Uh, Sikandar Lodi who was another king he was sitting there and uh, he observed that normally an alcoholic does not throw away alcohol he drinks it so this was a very odd behavior and he asked Ravidas as to what is this kind of behavior why is Kabir Sahib throwing that uh, alcohol so uh, so uh, Ravidas said that uh, in Jagannath Puri the priests are ah, trying to uh, the priests were doing uh, aarti they were offering homage to the deity and the cloth there caught fire so kavir sahib is uh, uh, he is putting that and trying to uh, douse that fire 
by putting that uh, alcohol on his feet. Bhagavata is here at the night. So, he thought that he was saying, what are you saying? He was saying that 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 he अब एक घुड़सवार भेजा गया तो कि जाओ जगन्नाथपुरी में पता लगा के आओ फलाना फलाना टाइम में आग लगी थी और आग किसने बुझाया? So when Ravi Das said this, then everyone was surprised. Even Bhik Singh felt that how is this possible? He is standing here like this in this form. And he is saying that he is dousing the fire in Jagannath temple, which is very far away. So Sikandar Lodi has suggested that you send a horseman there, send a messenger, and uh, try to find out that during this time was there a fire in that temple, and how was it uh, doused? So in the past, this was a little time for a while, and when it was lost, it was lost, it was lost, it was lost, it was lost. तो बाद में उनको नाराज दिल से वापस आ गए तो बाद में वो घुड़सवार वहाँ से करीब शाम तक आया लौट के तो उससे पूछते हैं कि हाँ महाराज उसी समय जो टाइम लिख के आपने दिया था उसी समय आरती करने के समय एकदम आग लग गई कपड़े को और मंदिर में आग भड़क गई कबीर साहब आके बुझा के गए पहुँचते हैं so, was disappointed with Bhil Singh and he left the court and uh, he walked away disappointed and uh, this messenger went to Jagannath Puri and came back and uh, he confirmed that indeed there was a fire that took place during the time that was mentioned and uh, that whole fire, the temple had caught fire and uh, Kabir Sahib had come to uh, douse that fire and then he doused the fire and left. बहुत लेट हो गया था और कबीर साहब नाराज होकर चले गए थे हम कुछ नहीं कर सकते थे तो लोग बड़े दुखी हुए लेकिन राजा बीर सिंह जो है कि वो इस बार माने वो हार गया माने वो हो गया ना ऐसा तो बड़ा दुखी हुआ इस बार तो सो दे कंफर्म दैट इंडी व्हाट रविदास जी वाज सेइंग वाज राइट बट बाय देन ऑफ कोर्स कब was disappointed and he had already left and uh, Bheel Singh felt bad about it. Sabko dera 
रहा है चौरासी लाख जीवन जुम्मन का भी पेट बन रहा है और इंसान को भी उसके प्रारब्ध अनुसार होते रहा है जैसे जैसे जिसके भाग्य में लिखा है प्रारब्ध है वैसे वैसे उसको मिलता है सो दे आर नॉट बरी एंड दे आर बी प्रोवाइडेड फॉर गॉड और माइटी टेक्स केयर ऑफ ऑल द 8.4 मिलियन लाइफ फॉर्म्स एंड गिव्स देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रारब्ध कर्मस एंड एवरीवन इज गेटिंग अकॉर्डिंगली इवन ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग provided provided for by god almighty according to their product karmas to karte hain ki isliye bharosa rakhna chahiye malik jis jo bhi deta hai usse putra na chahiye usi me rahe ke uski bhakti karna chahiye kyunki hamari aasha karne se hamare ko sochne se kuch nahi hota so therefore he says that we should be happy and satisfied in what is being given to us by god almighty according to our prarabdha karmas and uh, by telling those anxieties and by worrying that is not going to change anything sat naam se man mila jam se para duraye sat naam se man mila jam se para duraye आपके नजदीक नहीं आएगा अगर कोई आएगा तो गुरु आएगा और अच्छी जगह ऊपर के मंडलों में ले जाके रखेगा मृत लोक में पैदा होने नहीं देगा हाँ तो कहते हैं मुझे भक्त को भरोसा होना चाहिए कि माने भक्त कभी नर्क में at the time of death also no angel of death will come because your master who will come to take your soul and he will provide for you he will keep you in a happy place and uh, you should have that faith that if you are a disciple and you are you have a devotion of that then you will never go to hell or go into that suffering agar aap sat sang se jude hain भजन सुमरन हो गए या ना हो गए बात अलग है लेकिन आपका प्रेम प्यार गुरु से जुड़ा है आप रास्ते में चल रहे हैं तो जरूर आपको अंत समय लेने के लिए गुरु आता है वो गुरु मालिक है सो इफ यू आर इनिशिएट बट यू आर नॉट डूइंग योर मेडिटेशन बट यू स्टिल हैव लव एंड अफेक्शन फॉर द मास्टर यू आर लिसनिंग टू सत्संग सो यू आर ऑन द पाथ देन ही विल डेफिनेटली कम एट द टाइम ऑफ डेथ टू टेक यू कहते हैं कि ऐसे लोगों से गुरु नाराज होता है जो रास्ता छोड़ जाते हैं एक नाम लेकर के भी फिर खाने पीने में लग जाते हैं बुरी लत में पड़ जाते हैं और जो है कि झूठ बोलना दूसरे को धोखा देना और सर कपट का व्यवहार करते हैं अपने कर्म बढ़ा लेते हैं ऐसे लोगों के लिए गुरु नहीं आते हैं so, who again start eating non vegetarian food or drinking alcohol or other things and uh, who uh, do ill for others who are uh, who try to fool others or uh, who are sly and uh, they they uh, they try to fool others for such people who have wavered away from the path who have gone away from the path the masters do not come तो ऐसे लोगों के लिए यमदूत भी तो नहीं आते क्योंकि लेखा गुरु के पास होता है तो गुरु धर्मराज को हुक्म देते हैं कि हमारा जीव ऐसी जगह पे शरीर छोड़ रहा है आप जाओ उसकी रक्षा करके किसी सत्संगी घर में पैदा करो गुरु जहाँ बताते हैं वहाँ धर्मराज को तो उस आत्मा को संभाल करके और एक किसी सत्संगी के घर जहाँ गुरु बताए होते हैं वहाँ पैदा करते but in said he sends the lord of judgment and the lord of judgment himself comes to take the soul and on the directions of the master that soul is then given a rebirth in some satsangi's house or in some way that they come back on the path 
तो कहते हैं उनको फिर मानव शरीर में आने से वो आगे गुरु का जो कनेक्शन टूट जाता है और फिर उसको नए गुरु की जरूरत पड़ती है लेकिन नाम का बीज नाश नहीं होता है वो उसे जो भी संत मौजूद है उनके पास वो ले जाता है so when that uh, disciple is reborn that connection with the old master is no longer there but the seed of naam which has been given to him uh, does not perish that seed of naam brings uh, that soul or that disciple again in the company of the of a living master of that time and he is protected so us janam mein manav sharir mein aata hai aur to bahut तकलीफे आते हैं मुसे पे आते हैं कि वो उनका ही कर्म काट के लेके जाना है तो इस तरह से उसका तकलीफ दे के मुसीबत में भर्ती करा के और उसको फिर साफ करके लेके जाते हैं लेकिन छोड़ देते soul and mind and then they have to take him so he goes through uh, hardship and suffering when when he sees being things lens karam kari malik raha and he had to lose his father at that time and he and his wife had to go in the jungle 
and uh, not only that, he had to further go through a lot of hardships. His wife was kidnapped by Ravan and he had to search for her for three years. So, so many uh, untold dif difficulties uh, came upon him. And the point of telling you all this is that that was destined for him. And everything else that was worked out uh, was of no consequence. तो कहते हैं कि जो विधि विधान में लिखा है कहते हैं कोर्ट गाय में तपन्न करत करत ने पगड़ के परियो न मरी राजस्थान के राजा ब्राह्मणों ने भ्रम में डाल दिया कि आप रो सौ गाय दान दे ब्राह्मणों को हां और इस तरह से मरते समय वैतरणी नदी पार करने के समय वो गाय आपकी मदद करेगी और आपको बेहतर मिल जाती है उसका पूछ पकड़ के पार हो जाएंगे। So there was a king in uh, Rajasthan and uh, he was a very just king, but uh, and he was told that if you uh, the Brahmins, uh, the pundits told him that if you donate cows and uh, donate cows regularly, then after death you have to cross this Vaitarni river, which is. Uh, which is a very difficult river to cross. So if you have done these donations of cows, then you will be able to cross them holding the tail of these cows and they will help you cross the river. So Raja thought that there are 100 and 1,000 guys. Now, every day, one guy is a Brahman. Today, one guy is a Brahman, then we have to pay for it. And then, in the morning, one guy is a Brahman, then we have to pay for it. So, one guy is a Brahman. So they had told him that you donate 100 cows every day. So he felt, why 100? I will donate 1000 cows. And uh, every day he used to donate 1000 cows to Brahmins. So that way he would give a 1000 cows in donation to a Brahmin, then again collect another 1000 cows, then again donate that to another Brahmin. Like that he did for one year. So तो बाद में इतना गाय देके भी एक दिन क्या हो गया जो कल दान दिया था गाय सवेरे वो उसमें शाम को आके एक रूप में आके खड़ी हो गई गाय और सवेरे राजा को मालूम नहीं वो फिर गिन के एक हजार गाय दूसरे को दे दिया अब वो ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते आया उसी समय और आके देखता मैं निशान लगाया है गाय मेरा है ये ब्राह्मण बोलता नहीं आज राजा ने मुझे दिया है मेरा है दोनों में झगड़ा हो गया। So he donated like this thousands of cows every day. So over a year it was so many cows that he donated. But it unfortunately so happened that one day he donated these thousand cows to a Brahmin, and one cow from that herd went. Got out and came into the next herd of cows that he collected for the next day's donation. So then he donated that thousand cows to another Brahmin. So बाद में दोनों ब्राह्मण में झगड़ा हो गया अब राजा दोनों तरफ तो ब्राह्मण खड़े थे राजा बीच में बैठा था ये बोले तो ऐसा करे वो बोले तो ऐसा फिर राजा ने बोला ठीक है आप एक छोड़ दो उसके बदले में और सौ ले लो वो बोलता है मैं क्या छोटा आपको वही चाहिए ये ब्राह्मण बोलते हैं आप तो और तो आप एक सौ ले रहे हो एक के बदले बोलता है नहीं मुझे वही चाहिए आप दोनों अपने अपने हर पैर के अब राजा करे क्या ये बोले तो ऐसा सा करे वो बोले तो ऐसा सा करे आप दोनों गुस्सा होके श्राप दे दिए तो गिरगिट के so that cow went into the other herd uh, and next day he donated that uh, new herd to another Brahmin. Now that cow which had left the first herd, that Brahmin came complaining saying that uh, my cow has gone into that other herd and you have donated it to that other Brahmin so I should be given back that cow. The other Brahmin refused. So both the Brahmins came to court and started complaining. So one Brahmin said that cow has to be returned to me, Mr. King agreed. And uh, the other Brahmin said, but he has got that donation now, so uh, that cow belongs to him. So he is not going to give that. So again, the king agreed with him also. And uh, the king offered that he will give 100 cows to the first Brahmin instead of uh, 
for letting go that first cow which went away. But that Brahmin refused. Uh -huh. And uh, then he offered that 100 cows to the other Brahmin uh, instead, so that he would return that first cow. But he also refused. Both of them uh, did not agree and they wanted that very cow. So in that impasse, uh, both were arguing and the king was nodding to both of them because there was no solution. So finally both the Brahmins got angry on the king and they said that like a chameleon you are moving your uh, head so in the next life you will become a chameleon. So in Purana Bhavri we have to be born in the Purana Bhavri. We have to be born in the Purana Bhavri. The king of the Purana Bhavri is born in the Purana Bhavri. So despite uh, doing so many, uh, so much donation uh, of thousands of cows that uh, King Nip unfortunately had to take uh, his next life as a chameleon in an old well and he was there. So therefore Kabir Sahib says that whatever is uh, written in your destiny is definitely going to happen and you cannot Yeah. <laughs> 